শুভেচ্ছা মাছরাঙা দেশের সংবাদে স্বাগত জানাচ্ছেন ফরহান পারভিন দেশের অন্যান্য অঞ্চলের খবরের সঙ্গে আজ থাকছে উত্তরবঙ্গের সংবাদ পদ্মা তীরে শ্রুতি জানিয়ে দিচ্ছে গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনাম ঢেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় হামুন রাতে আঘাত হানতে পারে রোয়াখালীর হাতিয়ায় বারো জেলায় প্রস্তুতি প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে পাঁচ দিন ব্যাপী দুর্গোৎসবের সমাপ্তি বিদায়ের আগে মন্দিরে মন্দিরে সিঁদুর খেলা শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত প্রবল ঘূর্ণিঝড় হামুন উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এলাকায় অবস্থান করছে চট্টগ্রাম এবং পায়রায় সাত কক্সবাজারে ছয় এবং মংলা সমুদ্র বন্দরে পাঁচ নম্বর বিপদ সংকেত জারি করেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর আজ রাতেই আঘাত হানতে পারে নোয়াখালীর হাতিয়ায় জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর ঢেয়ে আসছে হামুন প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়ে বর্তমানে অবস্থান করছে উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং এর আশেপাশের এলাকায় এটি আজ সন্ধ্যা থেকে রাত দশটার মধ্যেই উপকূলীয় স্থলভাগে আঘাত হানার পূর্বাভাস জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর সাইক্লোনের যে সেন্টার কেন্দ্র যাকে বলে সেটি ক্রস মধ্য রাত থেকে বুড় রাত পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে এর কেন্দ্রটা অতিক্রম করবে অতিক্রম করার সময় সেই সময় বাতাসের গতিবেগ পঁচাত্তর থেকে নব্বই কিলোমিটারের মধ্যে এর সীমাবদ্ধ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের অগ্রবতি অংশের প্রভাবে উত্তর বঙ্গোপসাগর উত্তর সংলগ্ন বাংলাদেশ উপকূলীয় এলাকায় দমকা অথবা জরু হাওয়া সহ বাড়ি থেকে অতি বাড়ি বর্ষণ অব্যাহত রয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর আরও জানিয়েছে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে তিন থেকে পাঁচ ফুট বেশি উচ্চতায় জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হতে পারে চট্টগ্রাম কক্সবাজার নোয়াখালী লক্ষ্মীপুর ফেনী চাঁদপুর বরগুনা পটুয়াখালী ভোলা বরিশাল পিরোজপুর ঝালকাঠি বাগেরহাট খুলনা সাতক্ষীরা এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরগুলোর নিম্নাঞ্চল এরই মধ্যে সেসব এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় হামুনের প্রভাব প্রভাবে আমাদের মেঘনা নদীর তীরবর্তী মানুষগুলো আতঙ্কে আছে হঠাৎ সাতম বা সিমলাতে আমরা নদীর সরের মানুষ আতঙ্কে আছি যদি পরিস্থিতি এই যে ভয়ঙ্কর হয় বা কোনো খারাপ পর্যায়ে যায় তাহলে আমরা আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে আশ্রয় নিতে হবে এখানে যা ওয়েদার ওয়েদারের অবস্থা তেমনটা ভালো নাই এখানে লঞ্চও নাই আসে নিজে একটা আবার ফেরি মানুষ ছাড়বে না ওয়েদার খুবই খারাপ ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় দুর্যোগ প্রবণ অঞ্চলগুলোতে যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়ার কথা জানিয়েছে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা সকাল থেকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে চলছে দফায় দফায় বৈঠক আমাদের পঁয়ত্রিশটি মুজিব কেল্লা প্রস্তুত রয়েছে আমরা আমাদের উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের মাধ্যমে সকল সরকারি বেসরকারি প্রাইমারি স্কুল হাই স্কুল কলেজ সেগুলোকে প্রস্তুত রাখতে বলেছি যেন প্রয়োজনে সেগুলোকে আমরা ব্যবহার করতে পারি আমরা চাচ্ছি যে কিছুক্ষণ পর থেকেই মূলত যারা ভিক্টিম রয়েছে অর্থাৎ যারা দুর্যোগ প্রবণ এরিয়ার মধ্যে বসবাস করছে তাদেরকে নিরাপদ আশ্রয় নিয়ে আসা আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে যে চাবিগুলো থাকে সেগুলো প্রধান শিক্ষক সংশ্লিষ্ট সহ তাদের কাছে মজুদ আছে এবং সর্বোপরি সিপিপি যেটা আছে তারা মাইকিং করতেছেন আমাদের স্বেচ্ছাসেবক আছে সিপিবি আট এবং রেড ক্রিসেন্টের দুইশো আমাদের এখন পর্যন্ত নগদ অর্থ পর্যাপ্ত মজুদ আছে দশ লক্ষ চাল মজুদ আছে এটা আমাদের যখন সময় আমাদের সময়ের সাথে সাথে ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে আমাদের যে কোনো দিন সাহায্য করবে চট্টগ্রাম বন্দর জেটিতে নোঙর করা জাহাজগুলোকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সব কার্যক্রম বিশেষ সতর্কতা নেওয়া হয়েছে মোংলা সমুদ্র বন্দরেও আমাদের সরিষ্যর ইউনিয়নে আশ্রয় কেন্দ্রগুলো তালা খুলে দিয়েছি এবং গ্রাম পুলিশ সবাই মানুষ লোকজনকে বৈরি আবহাওয়ার কারণে নদ নদীতে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সব ধরনের লঞ্চ চলাচল আমাদের মধু চৌধুরী ঘাট থেকে ভোলা পর্যন্ত যে সকল স্পিড বোর্ড বা অন্যান্য যানবাহন যেগুলো জলযান যেগুলো রয়েছে সেগুলোর উপরেও আমরা একটি নির্দেশনা দিয়ে দিচ্ছি যে তারা যেন এই মুহূর্তে সমুদ্র বা নদীপথ উত্তাল থাকা অবস্থায় তারা যেন চলাচল না করে এই পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সব ধরনের ট্রলার ও মাছ ধরার নৌকা নিয়ে নিরাপদে আশ্রয় নেওয়ার কথা বলেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর দর্শক চট্টগ্রাম কক্সবাজার বরিশাল এবং পটুয়াখালী থেকে ঘূর্ণিঝড় হামুন সম্পর্কে কিছুক্ষণ আগে জানিয়েছেন আমাদের সহকর্মীরা 
সকাল থেকে সকল ধরনের পণ্য খালাস কার্যক্রম বন্ধ এখন যেটি চলছে চট্টগ্রামের বন্দরের অভ্যন্তরে যে যে সমস্ত কন্টেনারগুলো আছে সেই সমস্ত কন্টেনারগুলো তারা আসলে এক পাশে নিয়ে আসছেন যাতে ধরে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে কোনো ধরনের ক্ষতি শিকার বন্দর না হয় ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে সব ধরনের জাহাজ বহিরঙ্গরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে কক্সবাজারে কিন্তু সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে সাগরও একটু অন্যান্য দিনের তুলনায় উত্তাল আমরা দেখতে পাচ্ছি তবে সৈকতের লাবনি পয়েন্টে কিন্তু পর্যটকদের আনাগোড়া শেষ নেই আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমার পেছনে এখনও পর্যন্ত অনেক পর্যটক সমুদ্র স্নানে মর্ত আর অন্যদিকে এই পয়েন্টে কিন্তু সনাতন ধর্মালবীন্দের বিজয়া দশমীর সবচেয়ে বড় আয়োজন টা এখানে হয়ে থাকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মাইকের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন তবে ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলা ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রস্তুতির কথা আমাদেরকে জানিয়েছেন তারা আজকে সকালে প্রস্তুতি সভা করেছেন এবং ইতিমধ্যে এখানকার যে সাইক্লোন সেন্টারগুলো আছে প্রায় পাঁচ শতাধিক সাইক্লোন সেন্টার প্রস্তুত রাখা হয়েছে পাশাপাশি দশ হাজারের বেশি স্বেচ্ছাসেবক প্রস্তুত রাখা হয়েছে তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন পরিস্থিতি বিবেচনায় অবস্থা যদি খারাপের দিকে যায় তাহলে লোকজনকে সাইক্লোন সেন্টারে নিয়ে আসা হবে অন্যদিকে সেন্ট মার্টিনের কথা যদি একটু বলি গতকাল কিন্তু সেখানে পর্যটকদের দ্বীপ ছেড়ে আসার জন্য মাইকিং করা হয়েছিল প্রশাসনের পক্ষ থেকে কিন্তু আমরা জানতে পেরেছি আজকেও সেখানে দুই শতাধিক পর্যটক অবস্থান করছেন তবে টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কিছুক্ষণ আগে আমাকে জানিয়েছেন সেখানে স্থানীয়দের যেভাবে নিরাপত্তা দেয়া হচ্ছে সেখানে পর্যটকদেরও নিরাপত্তার মধ্যে রাখা হয়েছে বলে তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন ঘূর্ণিঝড় হামুনের প্রভাবে বরিশালে মধ্যরাত থেকে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি হয়েছে বৈরী আবহাওয়া থাকার কারণে বরিশাল নদীবন্দর থেকে সব ধরনের নৌজন চলাচল বন্ধ ঘোষণা করেছে বিআইডব্লিউটিএ পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই ঘোষণা বহাল থাকবে বলে জানিয়েছেন বন্দর কর্মকর্তা এই নৌজনে চলাচল করা হাজার হাজার যাত্রীরা লঞ্চঘাটে এসে বিপাকে পড়েছেন জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে কিন্তু সাতশো তিনটি আশ্রয় কেন্দ্র ইতিমধ্যে খুলে দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্নের কাজ চলছে এছাড়াও জেলায় যে সকল স্কুল কলেজ রয়েছে সেগুলোও কিন্তু মানুষকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে সেই সঙ্গে কিন্তু আসলে রেড ক্রিসেন্ট এবং সিপিপির ভলান্টিয়াররা আসলে মানুষদেরকে মাইকিং করে সতর্ক করছে যারা যাতে তারা নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতে পারে এবং নৌবন্দরে থেকে কিন্তু আসলে সকল ধরনের নৌযান চলাচল বন্ধ করে দেয়া হয়েছে সারা দেশে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে ভাঙছে শারদীয় দুর্গোৎসবের মিলনমেলা ব্যাপক উৎসাহ আর উদ্দীপনায় শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে নদীর খাট সৈকত সহ জলাশয়ে প্রতিমার বিসর্জন দেয় সনাতন ধর্মাবলম্বীরা প্রতিমা বিসর্জন দিতে চট্টগ্রামের সবচেয়ে বেশি ভিড় জমে পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে দুপুর দুইটা থেকে বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ থেকে ট্রাকে করে প্রতিমা সহ মানুষের মিছিল বাড়তে থাকে সাগর তীরে বিকেলে রাজশাহী নগরের আলন শাহ মঞ্চ সংলগ্ন পদ্মপারে শুরু হয় প্রতিমা বিসর্জন পাবনা ময়মনসিংহ বরিশাল সহ সারা দেশে বিপুল উৎসাহে বিসর্জনে যোগ দেয় সনাতন ধর্মাবলম্বীরা মহালয়া থেকে বিজয়া দশমী দেবী দুর্গার আগমনের আনন্দ ও আজ বিদায়ের উৎসবে মেতেছেন সনাতন ধর্মের অনুসারীরা মণ্ডপে মণ্ডপে ভক্তদের ভিড় রঙের ছড়াছড়ি আর বিদায়ের সুর সকালে দশমীর বিহিত পূজার মধ্যে দিয়ে শুরু হয় দুর্গা বিদায়ের পালা নারীরা মেতে ওঠেন সিঁদুর খেলায় আর আনন্দ যজ্ঞে মায়ের মাধ্যমে সিঁদুর খেলা করে আমাদের সব নারীদের আজকে সিঁদুর খেলতে হয় এইভাবে আমাদের পূজা দশমী শেষ এক বছর আমরা প্রতীক্ষায় থাকি যে পূজাটা আসবে আমরা উপভোগ করব। হানাহানি বিভেদের অসুরকে বিনাশ করেই ফিরছেন দুর্গা তবে বিদায় ক্ষণেও ভক্তদের আশা আগামী বছর দুর্গা আবার ফিরবেন শান্তি আর সমৃদ্ধির বার্তা নিয়ে আগামী বছর আসার জন্য আমরা সবাই অপেক্ষা করব এবং মা যেন সবার ভালো করে সুস্থ রাখে সার্বজনীন দুর্গা উৎসবের সমাপনী দিন বিজয় দশমী সবাইকে বিজয় দশমীর শুভেচ্ছা এদিকে দুর্গোৎসবকে ঘিরে ভারত বাংলাদেশের মিলন মেলা বসেছে হিলি সীমান্তে এবার কাটাতারের বেড়া পার হতে না পারলেও কুশল বিনিময় করেছেন দুই দেশের স্বজনেরা বিগত বছরগুলোতে কথা বলার ও দেখার সুযোগ পেলেও 
এবারে বিজিবি ও বিএসএফ এর অনুমতি না মেলায় তারা একত্রিত হতে পারেননি তাই ছিল আক্ষেপ ও ওপার তো যেতে পারতেছি না আমরা তো মনে করছিলাম যে ওপারে গেট খোলা এই হিসাবে আমি আরছি এখানে দেখতে বর্ডারের ভিতর অনেক আত্মীয়-স্বজন ছিল তাদের সাথে যদি দেখা হতো অনেক ভালো হতো ইন্ডিয়া হিলিতে যদি একটু দেখার সুযোগ করে দিত তাহলে আমরা দেখতে পারতাম আমাদের দেখা তো হয়নি অনেক দিন থেকে দেখার সুযোগ করে দিতে আমার ভালো হতো এবারের দুর্গাপূজায় প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে নেওয়া হয় পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা সজীব সাদিক মাছরাঙ্গা নিউজ ডেস্ক নোয়াখালীর হাতে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ ধরায় সতেরো জেলেকে আটক করেছে কোস্টগার্ড এবং মৎস্য অধিদপ্তর পরে আটককৃতদের মধ্যে ষোলো জনকে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে সাত দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয় অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ায় একজনকে মুচলেখা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এই সতেরো জেলে ভোলা চরফ্যাশন উপজেলা থেকে একটি ফিশিং ট্রলার নিয়ে মাছ ধরার জন্য মেঘনা নদী পার হয়ে গভীর সমুদ্রে যাচ্ছিল অভিযানের সময় জব্দকৃত একটি ট্রলার এবং চল্লিশ লাখ মিটার জাল নিলামে বিক্রি করে দেওয়া হয় গাজীপুর সদর থানার বাঙ্গালগাছ এলাকায় দুই ভাইকে নৃশংসভাবে পিটিয়ে হত্যার মামলায় প্রধান আসামি আব্দুল আওয়ালকে গ্রেফতার করেছে র্যাব দুপুরে প্রেস ব্রিফিংয়ে র্যাব জানায় তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় মামলার প্রধান পলাতক আসামি আব্দুল আওয়ালকে গাজীপুর সদরের শিমুলতলি বাজার সমরাস্ত্র কারখানা এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকারোক্তিমূলক জীবনবন্দী দেয় গ্রেফতারকৃত আব্দুল আওয়াল দুই সালের বিশে অক্টোবর বাঙ্গালগাছ তিন রাস্তার মোড়ে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে দুই ভাইকে পিটিয়ে হত্যা করে বেশ কয়েকজন সে মামলার প্রধান আসামি আউয়াল এদিকে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের বাসন থানার ইসলামপুর এলাকায় এক নারী পোশাক শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ ঘটনার পর থেকে ওই নারীর স্বামী পলাতক রয়েছেন এবার উত্তরবঙ্গের সংবাদ পদ্মার তীরে সংস্কারের অভাবে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে পাবনার এক দন্ত ভেড়ামারা আঞ্চলিক মহাসড়ক ইট পাথর উঠে তৈরি হয়েছে খানাখন্দ মাঝে মাঝেই ঘটছে দুর্ঘটনা চরম দুর্ভোগ পোয়াচ্ছেন যাত্রী এবং পথচারীরা রাতুল ইসলাম সুমনের ক্যামেরা উৎপল মির্জার রিপোর্ট পাবনার এক দন্ত থেকে ধানুয়া ঘাটো হয়ে ভাঙুড়া উপজেলায় যাওয়ার একমাত্র আঞ্চলিক সড়ক এটি ভাঙা চোরা আর খানাখন্দে ভরা এ সড়কটি এতটাই বিপজ্জনক যে প্রায় দুই বছর ধরে বাস ট্রাক সহ ভারী যানবাহন চলাচল বন্ধ অটোরিকশা রিক্সাভ্যান ও কিছু সিএনজি যাত্রী ও মালামাল পরিবহন করলেও রাস্তার মাঝখানে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে যে প্রায় প্রতিদিনই ঘটছে দুর্ঘটনা ফলে চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছে যাত্রী ও পথচারীরা ট্রাক চলছে ভাত চলছে অনেক কিছু চলছে এখন ধরেন এমন পরিস্থিতি হয়েছে আমরা ধরেন বর্তমান ব্যান রিক্সা নিয়ে যেতে পারি না একদম একদম থেকে বেড়া মারা পর্যন্ত রাস্তায় যাওয়াই যাচ্ছে না এদিক দিয়ে লোক যায় না আমরা তো যাওয়া লাগে এদিকে অনেক গ্রাম অঞ্চল সব হলে পিস ধানের খেত এদের সব এই মাল এই রোডের নেওয়া আসা খুবই সমস্যা হয় প্রায় শতাধিক গ্রামের লক্ষাধিক মানুষের ব্যস্ত এ সড়কের অবস্থায় এতটাই নাজুক যে যানবাহনগুলোকেও গন্তব্যে পৌঁছাতে সময় লাগছে তিন থেকে চার গুণ বেশি একবার যাতা রাস্তা তোলা লাগে মালামাল নেব হাট বাজারে যাতে পারি না মানুষ নাই নাবা দিলাম আবার তুললাম যায় কিন্তু মাল আমরা কিভাবে নেব বাচ্চা হবে এমন একটা মহিলা আমাদের গাড়িতে ওঠে তাইলে ওই মহিলা মানে বাচ্চা হওয়ার আগে মারা যাওয়ার ইট পাথর উঠে যাওয়ায় এ সড়কে চলাচলরত যানবাহনগুলোর ঝাঁকুনিতে সুস্থ মানুষও অসুস্থ হয়ে যায় বলে অভিযোগ স্থানীয়দের বৃষ্টি বাদলে অনেক সমস্যা অনেক অ্যাক্সিডেন্ট দুর্ঘটনা ঘটে এবং অনেক আহত হয়েছে এরকম প্রায় প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটতেই আছে খুবই কষ্ট হয় আসা ঝাঁকে 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 চুপসুপ একদম ক্লান্ত হয়ে যায় লাগে শরীর প্যারেল লারিও ব্যথা হয়ে যায় গাড়িও ভাঙচুর হয়ে যায় কিন্তু আমরা চলাচলে এত দুঃখে কষ্টের মধ্যে এত চলাচল করতেছি তবে স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী জানান সড়কটি প্রশস্তকরণ ও সংস্কারের জন্য ইতোমধ্যেই একটি প্রকল্প প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে এক নেকে পাশ হলেই শুরু হবে এ কাজ রাজশাহী বিভাগ উন্নয়ন শক্তিশালী ও প্রশস্তকরণ প্রকল্পের আওতায় অন্তর্ভুক্ত আছে যা অলরেডি এক নেকে অনুমোদিত হয়েছে আমরা স্বল্প সময়ের মধ্যে এটা রাস্তাটি প্রাক্কলন করে বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া দিন আমরা গ্রহণ করেছি 
এবং এবং আগামী অর্থ বছর বা এই অর্থ বছরের মধ্যে কাজটি বাস্তবায়ন হবে বলে আমরা আশা করছি প্রায় বিশ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এ সড়কটি দ্রুত সংস্কারের দাবি স্থানীয়দের উৎপল মির্জা মাছরাঙা সংবাদ পাবনা ভৈরবের জগন্নাথপুরে দুর্ঘটনায় পড়া এগার সিন্ধুর ট্রেনটির উদ্ধার কাজ শেষ হওয়ায় ওই রুট দিয়ে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে এ ঘটনায় নিহত সতেরো জনের মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে নরসিংদী থেকে বদরুল আমিন এবং কিশোরগঞ্জ থেকে বিজয় খোকার পাঠানো তথ্য এবং ছবিতে রিপোর্ট ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার ক্ষত চিহ্ন শুকাইনি ভৈরবের জগন্নাথপুরের রেলক্রসিং এলাকায় সবার চেহারার মাঝে আতঙ্ক আর উৎকণ্ঠার ছাপ মুখে মুখে দুর্ঘটনার কথা শোক ও বিষাদ মাড়িয়ে যাত্রী বোঝাই করে ভৈরব স্টেশন অতিক্রম করছে একের পর এক ট্রেন শোকের আবহ নিয়ে দুর্ঘটনার শিকার এগারো সিন্ধু ও কিশোরগঞ্জের উদ্দেশ্যে ছেড়ে গিয়েছে সকালেই পনেরো ঘন্টা পর ঢাকার সাথে চট্টগ্রাম সিলেট নোয়াখালী ও মামিনসিংয়ের রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়েছে সকালে ট্রেনের শিডিউল বিপর্যয় হলেও দুপুরের পর তা ঠিক হয় আমাদের মাল কেটে আসার অনুমতি আমরা প্রযুক্তিগতভাবে দিয়ে নেই আমাদের স্টেশনে যে প্রযুক্তিগুলো আছে সিগনাল দেওয়ার কি আমাদের কাজ হলে নিরাপদে ট্রেনটা আনা নিরাপদে ট্রেনটা চালানো আমরা ওটাকে আসার জন্য কোনো সিগনাল দিই নাই শুধুমাত্র এগারো সিন্ধুটাকে বের করার জন্যই আমরা বৈধভাবে সিগনাল দিয়েছিলাম এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার যাত্রীদের ভয় কাটিনি এখনও এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি চান না তারা মানে এই ধরনের ঘটনা তো ঘটছে আমরা জীবনও ভাবতে পারি না এই ধরনের ঘটনা ঘটছে আর আর যার থেকে এই ধরনের নাও ড্রাইভারের যা সতর্ক থেকে চালা অনেক ভয়ঙ্কর ঘটনা হয়েছে মানুষের অ্যাক্সিডেন্টেরা দুর্ঘটনা হয়েছে কেউ আসলে হেল্প ভিডিও করে দুর্ঘটনার কারণ খুঁজে বের করতে রেলওয়ে এবং ফায়ার সার্ভিসের তিনটি তদন্ত কমিটি কাজ শুরু করেছে বলে জানান কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে নিহতদের পরিবারকে পঁচিশ হাজার টাকা করে দেওয়া হয় আহত শতাধিক ব্যক্তি এখনও চিকিৎসা নিচ্ছে হাসপাতালে এখন পর্যন্ত অন্য কোনো মৃত্যুর ঘটনা আমাদের দৃষ্টিগত গোচরে আসেনি আমাদের একটি শিশু চিকিৎসাধীন অবস্থায় ভৈরব হাসপাতালে রয়েছে যার পরিচয় এখন আমরা পাইনি তার শারীরিক অবস্থা ডাক্তার ভালো মনে জানিয়েছেন এখানে কি ক্ষয়ক্ষতি হলো সেটার ঘটনা আমরা সেটা আমরা যাচাই করব। গতকাল বেলা সাড়ে তিনটার দিকে ভৈরব জংশনের পশ্চিম প্রান্তে এগারো সিন্ধু ট্রেনের পেছনের তিনটি কোচে মালবাহী ট্রেন ধাক্কা দেয় এতে যাত্রীবাহী ট্রেনের পেছনের কোচ উল্টে গিয়ে আহত ও নিহতের ঘটনা ঘটে মুজাহিদ সাকিফ মাছরাঙা নিউজ ডেস্ক দর্শক ভৈরব স্টেশন থেকে ট্রেন দুর্ঘটনার পর বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জানিয়েছেন আমাদের নরসিংদী প্রতিনিধি বজরুল আমিন চৌধুরী আমরা লক্ষ্য করেছি যে এই রেল স্টেশন এবং যে ক্ষতিগ্রস্ত যেই ইয়েগুলো আছে যেই বগিগুলো রয়েছে সেগুলো দেখতে কিন্তু দূর দূরান্ত থেকে অনেকেই ছুটে আসছেন এবং মাঝে মধ্যে কিন্তু রেল চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এবং তারা কিন্তু চেষ্টা চালাচ্ছেন এখান থেকে যেন লোকজন সরে যায় কেননা যে কোনো মুহূর্তে যদি কোনো দুর্ঘটনা হয় তার দায় পার নেবে এই নিয়ে তাদের ভিতরে একটি শঙ্কা কাজ করছে যে যার ফলশ্রুতিতে রেলওয়ে পুলিশ এবং যে রেল স্টেশন কর্তৃপক্ষ রয়েছেন তাদের যে নিরাপত্তা বাহিনী যাত্রীদের মাজার জিয়ারত শেষে জাফলং এর উদ্দেশ্যে রওনা হয় জয়ন্তপুর উপজেলার কাটাগাম এলাকায় আসার পর পিকআপটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় এতে ঘটনাস্থলে দুজন নিহত হয় আহত হয় আরো দশ জন আহতদের সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে এদিকে ঢাকা খুলনা মহাসড়কের গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার গোপীনাথপুর উত্তরপাড়ায় মাছ বহনকারী পিক এবং একটি যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে পিক দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন আহত হন বাসের দুই যাত্রী নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি উপজেলার দেউটি ইউনিয়নের স্ত্রী হত্যার দায়ে স্বামী আবু তাহেরকে যাবজ্জীবন করা দণ্ড দিয়েছে আদালত একই সঙ্গে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে গতকাল বিকেলে নোয়াখালী জেলা এবং দায়রা জজ নিরুফল সুলতানা এ রায় দেন দণ্ডপ্রাপ্ত আবু তাহের জেলার সোনাইমুড়ি উপজেলার নয় নম্বর দেউটি ইউনিয়নের দেউটি গ্রামের মৃত নূর হোসেনের ছেলে আদালত সূত্র জানা যায় দুই হাজার বাইশ সালে বাঘ বিতণ্ডার সময় স্ত্রী তাজ নেহারিকে লাঠি দিয়ে এলোপাতাড়ি পিটিয়ে আহত করেন আবু তাহের পরে ওই রাতেই মারা যান তাজ নেহার বেগম আঠাশে অক্টোবর ঢাকায় মহাসমাবেশ সফল করতে ময়মনসিংহ উত্তর জেলা বিএনপির প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে নগরের দলীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসন উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমান দলের সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ ইমরান সালে প্রিন্স এতে বক্তারা মহাসমাবেশ সফল করতে নেতাকর্মীদের প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান 
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবায় চার মন গাজা সহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ কসবা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ মুহিউদ্দিন জানান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভোরে কুমিল্লা সিলেট মহাসড়কের সৈয়দবাদ বাস স্ট্যান্ড অভিযান চালায় পুলিশ এই সময় গাজা সহ তিনজনকে গ্রেফতার করা হয় জব্দ করা হয় কাভার্ড ব্যান্ডটি মাদক আইনে মামলা দিয়ে আদালতের মাধ্যমে তাদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়ামে মাঠ খেলার উপযোগী করার উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বিসিবি দুপুরে এই উন্নয়ন কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন শেষে কথা বলেন বিসিবির পরিচালক আকরাম খান তিনি জানান এই মাঠ খেলার উপযোগী হওয়ায় দেশের ক্রিকেটের অনেক উপকার হবে ক্রিকেট বোর্ডের আরেক পরিচালক তানভীর আহমেদ টিটু বলেন বোর্ডের নিজস্ব অর্থায়নে বুয়েটের পরামর্শে আপাতত বালু দিয়ে মাঠ উঁচু করা হবে এরপর তৃতীয় বিভাগ থেকে প্রথম বিভাগের ক্রিকেট লিগ এবং প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগের খেলা হবে মাননীয় বোর্ড প্রেসিডেন্ট বলেছেন যে আমাদের বোর্ডের টাকে আমরা যেন এটা ডেভেলপ করে ফেলি সো আমরা এই কাজটা শুরু করেছি এবং অনেকগুলো ভেনুর মধ্যে এটা কিন্তু একটা অন্যতম ভেনু এই মাঠটা যদি আমরা ভালোভাবে তৈরি করে দিতে পারি তো এরকম একটা ভালো অপরচুনিটি কিন্তু প্লেয়াররা পাবে এটাতে বাংলাদেশ ক্রিকেটের ডেফিনেটলি আপনার অনেক উপকার উপকার হবে মাঠের সংখ্যা বাড়ানোর কথা হচ্ছে যাতে আমাদের প্লেয়াররা বিভিন্ন খেলাধুলার এত বেশি আয়োজন হয় সেগুলো যেন প্রপারলি সারা বছরব্যাপী করা যায় মাছরাঙা দেশের সংবাদ শেষ করার আগে গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার ঢেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় হামুন রাতে আঘাত হানতে পারে নোয়াখালীর হাতিয়ায় বারো জেলায় প্রস্তুতি প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে পাঁচ দিনব্যাপী দুর্গোৎসবের সমাপ্তি বিদায়ের আগে মন্দিরে মন্দিরে সিঁদুর খেলা চলাচলের অযোগ্য পাবনার এক দন্ত ভেড়া মেরা আঞ্চলিক মহাসড়ক ইট পাথর উঠে তৈরি হয়েছে খানাখন্দ ঘটছে দুর্ঘটনা এছিল এখনকার মতো ফেসবুকে আপডেট পেতে ভিজিট করুন মাছরাঙ্গা টেলিভিশনের পেজে ইউটিউব চ্যানেলেও দেখতে পারেন আমাদের সংবাদ প্রতিবেদন এবং অনুষ্ঠান আমাদের পরবর্তী সংবাদ সন্ধ্যা সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল